హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం డిసెంబర్ ఫోర్త్ ఒక సినిమా మన అందరినీ అలరించడానికి ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ఆద్యంతో నవ్వించడానికి మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది అయితే ఇది ఎప్పట్లో సెవెంటీస్ ఎయిటీస్లో జరిగిన ముచ్చట అనమాట అప్పట్లో అయితే జనాలు అందరూ భయపడి చచ్చిరు కానీ ఇప్పుడు ఆ సీక్వెన్స్ని ఆ సందర్భాలని క్యాప్చర్ చేసి ఫుల్గా నవ్వించడానికి మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు ఆ సినిమా పేరే స్కై ల్యాబ్ ఎస్ స్కై ల్యాబ్ అయితే ఎక్కడ కనిపించదు కానీ అంతటా వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ సినిమాలో మరి దాని పేరుతో ఈ సినిమా మనందరినీ ఆద్యంతో ఎంటర్టైన్ చేయడానికి మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది రీసెంట్గా సినిమాలు తీసే విధానం చూసే విధానం మారిపోయింది అండ్ వినూత్నమైన చిత్రాలు అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తున్నాయంటే ఈ హీరో కంపల్సరీ అందులో ఉన్నారు అని మనం వేసేసుకుంటున్నాం అనమాట ఆయనే సత్యదేవ్ సో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్తో సూపర్ సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఆయన జర్నీ అని చెప్పాలి మరి ఈ జర్నీని ఈ చిత్రంతో మరింత సక్సెస్ఫుల్గా మార్చడానికి తెలుగు చలన చిత్ర సీమలోకి ఒక కొత్త డైరెక్టర్ అడుగు పెట్టేస్తున్నారండి ఆయన పేరే విశ్వక్ మాట్లాడడానికి మొహమాటం అంటారు కానీ మాట్లాడడం మొదలు పెడితే ఎలాంటి మొహమాటం ఉండదనమాట మరి ఇంటర్వ్యూలో హ్యాండ్సమ్ అండ్ క్రియేటివ్ కూడా అనొచ్చు నేను డెఫినెట్గా సో సత్య అండ్ అలాగే సత్యతో పాటు విశ్వక్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి స్టార్ట్ చేద్దాం రండి మన ఇంటర్వ్యూ హలో హాయ్ హాయ్ అర్థమైంది కదా నా ఇంట్రో మీకు అర్థమైందండి కానీ అది మాత్రం అబద్ధం తక్కువ మాట్లాడుతాను అండి నేనే నేనే విట్నెస్ నేనే సాక్షి ఇంకెవరో కాదు ఎందుకంటే ట్రైలర్ లోంచి హోస్ట్ చేసింది నేనే ఆ రోజు మైక్ ఇచ్చి ఇమీడియట్ గా ఇస్తారేమో అని చూస్తున్నా నేను కొంచెం సేపు రాలేదు కాస్త రిలాక్స్ కాబట్టి కొంచెం క్రెడిట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి చేస్తున్నాను సపోర్ట్ అవును మాట్లాడాల్సిందే ఖచ్చితంగా మీరు మాట్లాడకపోతే ఎలా మీ సినిమా గురించి డెఫినెట్గా సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆడియన్స్ మాట్లాడతారు బిఫోర్ దట్ మీరైతే ఖచ్చితంగా మాట్లాడాల్సిందే అండ్ నేను ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాను తిమ్మరుసుతో సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ సెకండ్ లాక్డౌన్ తర్వాత అండ్ అగైన్ అంటే పరిస్థితుల ప్రభావం కొంచెం అటు ఇటుగా అటు ఇటుగా మారుతూ ఉంటుంది స్కైలాబ్ అప్పుడు ఎలా భయపడ్డారో కరోనా అప్పుడు అలానే భయపడుతున్నారు సో స్కైలాబ్కి ఎలాంటి భయం లేదు కదా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం గీత గారు అంటే అండ్ మీరు అన్నట్టు తిమరసు తర్వాత స్కై ల్యాబ్ ఒక ఇయర్ లో సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ లో చాలా హ్యాపీ జోన్ లో ఉన్నాను నేను అంటే నా ఫిల్మ్ ని నేను పనిచేసిన సినిమా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ తర్వాత లాక్డౌన్ తర్వాత ఒక సిక్స్ ఫిల్మ్స్ ఒకేసారి వచ్చాయి యూనో ఆవిడ ఎవరికి ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వకుండా అన్ని సినిమా ఖచ్చితంగా చూడండి అన్నట్టు అండ్ ఇప్పుడు స్కై ల్యాబ్ అగైన్ వెరీ మీరు అన్నట్టు ఆద్యంతం అలరించబోతుంది ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి ఎండ్ ఫ్రేమ్ వరకు ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ నాకు ఎంత క్రియేటివ్ గా అనిపించింది అంటే డెఫినెట్ గా షార్ట్స్ గురించి మనం మాట్లాడతాం ఇంకా ఇంటర్వ్యూ ఉంది కాబట్టి బట్ బిఫోర్ దట్ ఆ అనౌన్స్మెంట్ ఫోర్త్ డిసెంబర్ వస్తుంది ఇన్ ద ఫోర్త్ స్కై ల్యాబ్ డిసెంబర్ స్కై తరుణ్ భాస్కర్ గారి పక్కన ఉన్న అతుందా లేదండి వేరే క్యారెక్టర్ ది తాత చచ్చిపోయాడు అంటే మీ ఫ్యాన్స్ అందరూ మిమ్మల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళందరూ మీడియాలో కానీ యాంకర్స్ లో కానీ అందరూ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ లైక్ అంటే యూ ఆల్వేస్ చూస్ డిఫరెంట్ కంటెంట్స్ ఎలా వస్తాయి అలా హౌ 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 అని హౌ క్రియేట్ అంత వీల్దే అంటే ఆ క్రియేట్ నేను తీసుకోవడం అసలు ఏ మాత్రం ఇష్టం లేదు అంటే అంత ఇప్పుడు అంత బాగా రాసి ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ దాని మీద కూర్చొని ఒక కథ మనకు నచ్చేలా ప్రిపేర్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ టీడియస్ ప్రాసెస్ రైట్ మనం చేసేదల్లా దాన్ని పిక్ చేసుకోవడమే చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అని నా ఫీలింగ్ అంటే మనకు నచ్చింది మనం తీసుకుంటాం మనం రాయం మనం చెయ్యం దానికి మనం ఏమాత్రం కష్టపడం మనం చేసేదల్లా వాళ్ళు చేసిన తర్వాత లాస్ట్ మినిట్ లో ఎస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ అని సినిమాని మనం మన భుజాల పైన వేసుకుని ముందుకు తీసుకెళ్ళు అంటే అప్పటి వరకు వాళ్ళు మోస్తారు దాని తర్వాత కథానాయకుడిగా మనం వస్తాం అంటే దట్స్ హౌ ఐ బిలీవ్ అండ్ సో క్రియేట్ అంతా రైటర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ హ్యాపీ దట్ వీళ్ళందరూ రాయగలుగుతున్నారు సో దట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు పిక్ దెమ్ అప్ అంటే ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం చాలా మంచి బట్టలు వేసుకుంటాం 
కానీ దాన్ని కుట్టిన అతను అంతే ఇంపార్టెంట్ కదా మనం వేసుకోవాలి బాగుంటుంది బట్ నీ స్టైల్ చాలా బాగుందంటారు కానీ నో ఇట్స్ సమ్మన్ ఎల్స్ డస్ ద జాబ్ వీ హ్యావ్ జస్ట్ వేర్ ఇట్ సో దట్స్ హౌ ఐ సీ ద థింగ్ Right. And 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 different different concepts. Yeah. Because uh, maybe me, uh, uh, Jonah, ni first pick, and, okay, Satya can do anything. Like, yeah. dagira, ilanti track ledu. And, uh, demand and supply and dialogue <laughs> and dialogue. So, demand supply సో ఏది డిమాండ్ అదే సప్లై కాకుండా యూ ఆల్వేస్ దాన్ని బ్రేక్ చేసి దాన్ని సప్లై చేసేలా చేస్తూ ఉంటారు అది డిమాండ్ లోకి రావడం జరుగుతుంది అట్లాంటి యాక్టర్స్ ఇప్పుడు నేను వెంకటేష్ మహా వివేక్ ఆత్రేయ హసిత్ స్వరూప్ వినోద్ మీ అందరం తరుణ్ మీ అందరం కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కాన్వర్జేషన్ వస్తుంది అంటే అరే వి హ్యావ్ యాక్టర్స్ లైక్ హిమ్ సత్య గారు ఉన్నారు సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ మనం ఎలాంటిది రాస్తే అంటే మనం మనకు ఆ ఆప్షన్ ఉంది మనకు అంటే వీఆర్ లక్కీ దాట్ మనం ఈ కథలు తన దగ్గర తీసుకెళ్ళచ్చు స్టోరీస్ అనేది జస్ట్ మనం ఒక విండో ఒక లైట్ వచ్చేస్తుంది కదా అట్లా సో మేము ఆ కథ తీసుకెళ్ళాలి అన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేది బికాస్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ లైక్ హిమ్ కానీ ఇది మా అందరికీ నచ్చేస్తూ ఉంటుంది బాగుంది అండ్ మీకు కూడా సక్సెస్ వస్తుంది అది కూడా బాగుంది మీ లోపల ఏమైనా మా సీర్ ఏమన్నా లోపల ఉన్నాడా బికాస్ ఏంటంటే డెఫినెట్గా సత్య కెండు లైక్ ఏదైనా చేయగలుగుతారు అని చెప్పి తీసుకొస్తున్నారు సరే బాగానే ఉంది కానీ మా హీరో ఇమేజ్ అనేది డెఫినెట్గా హీరోలు ప్రతి ఒక్కళ్ళ సౌండ్ వింటూ ఉంటాను నేను అండ్ మీకు కూడా అలాంటిది ఏమైనా ఉంటుంది నేను ఊరమాస్ అంటే నేను ఏదో కొంచెం ఏదో నేను ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మాట్లాడి మేనేజ్ చేస్తుంటాను కానీ నాకు కూడా చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు నేను చాలా తొందరగా బోర్ అయిపోతాను అంకిత్ గారు అంటే నాకు నాకు చాలా క్రేవింగ్ ఉంటుంది ఆ క్రేవింగ్ని నేను సాటిస్ఫై చేయగలగాలి లేకపోతే నాకు బోర్ కొట్టేస్తాను నాకు నేనే బోర్ కొట్టకూడదు అంటే నేను ప్రతిసారి చెప్పింది అంటే నాకు నేను బోర్ కొట్టే రోజున ప్రాబ్లీ నేను ఇంకా చేయను సో అది నాకు ఆ క్లారిటీ ఉంది నేను అంటే డోంట్ వాంట్ టు స్టెప్ ఇన్ అండ్ డూ సంథింగ్ విచ్ ఐ గెట్ బోర్డ్ ఆఫ్ సో దట్స్ ద రీజన్ మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యా అది నేను అంటే కాన్స్టెంట్ గా అది నా సర్వైవల్ కదా అంటే నేను నేను నాకు నేను బోర్ కొట్టకుండా ఉండాలంటే అలా ఏదో ఒకటి ట్రై చేస్తానే ఉండాలి ఆ ప్రాసెస్ లో జరిగిపోతుంది సో ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్టు ఆ ఊరమాస్ సెటప్ ఆల్్రెడీ కృష్ణ గారు అండ్ శివ కొర్టల్ గారు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న ఫిల్మ్ ఇంకా టైటిల్ పెట్టలేదు అది ఇట్స్ అ కంప్లీట్ మాస్ అది అగైన్ నా నా థ్రైవింగ్ నా నా దీనికి నా హంగర్ ని కొంచెం ఇచ్చేసే ఒక ఆస్పెక్ట్ అంటే ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు స్టే హంగ్రీ ఎల్స్ అండ్ వీ కాంట్ క్రియేట్ సంథింగ్ విచ్ వీ కెన్ క్యాటర్ టు మెనీ ఆడియన్స్ సో స్కై లాబ్ ఇస్ అగైన్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే నా బిగ్గెస్ట్ రిలీఫ్ స్కై లాబ్ లో ఏంటంటే విశ్వకనాథ గడ్డం జుట్టు తీయించాడు అవట్లో వేసుకోగానే ఏంటో ఒక డిఫరెంట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసింది కాళ్ళు చేతులు వెరైటీగా ఊపడం ఎందుకంటే ద వే ఇట్ ఫీల్స్ ఆన్ యువర్ బాడీ అదే చాలా వింతగా ఉంది గాలి ఎక్కువ తగులుతుంది చెప్పడం ఒకటి పాస్ట్ లో జరిగింది ఇంకోటి ఫ్యూచర్ లో జరగబోయేది ఇవి రెండు తెలుసుకోవడానికి క్యూరియస్ ఉంటాం హ్యూమన్స్ అందరూ కరెక్ట్ అండి సో మీరు వెనక్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు దాని ద్వారా ముందుకు వెళ్దాం అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ అండి సో ఇప్పుడు చెప్పండి మీకు ఎవరు చెప్పారు ఎలా జరిగింది మన నానే అండి నాన్న పేర్లు ఉండేవండి స్కై ల్యాబ్ రెడ్డి స్కై ల్యాబ్ రాజు ఇలాంటి పేర్లు పెట్టుకున్నారు అనమాట ఆ టైంలో సో అప్పుడు ఈ గండం కట్టెక్కితే నాకు పుట్టే పిల్లలకు స్కై ల్యాబ్ ఇలాంటి పేరు పేర్లు పెట్టుకుంటామని అనుకున్నారు అలాంటి పేర్లు పెట్టారు కూడా సో చాలా మీకు తర్వాత కోవిడ్ రెడ్లు కూడా వస్తారు కరోనా రాజు సో అట్లా అన్యూజువల్ నేమ్ కాబట్టి ఈ పేరు అసలు విన్నప్పుడు జనరల్ అడగడం కానీ నాన్న చెప్పేవారు అంటే ఇది స్కై ల్యాబ్ ఇట్లా కానీ అప్పటికి ఇంకా ఫిల్మ్స్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అసలు అంత లేదు జస్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా ఉండిపోయింది అప్పుడు పోస్ట్ ఫిల్మ్ స్కూల్ ఇది ఒక మంచి అంటే నేను చెప్పాలనుకుంటున్న థీమ్స్ కి ఒక దిస్ విల్ బి అైస్ వెహికల్ నేను అనుకున్న ఈ థీమ్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి అనిపించింది అందుకే 
సో మీరు నాకు ట్రైలర్ లాంచ్ అప్పుడు చెప్పడం జరిగింది స్కై ల్యాబ్ అనగానే సైన్స్ ఫిక్షన్ అని రాస్తున్నారండి ఇది అలాంటిది ఏం కాదు అసలు సైన్స్ స్కై ల్యాబ్ కనపడుతుంది ఇందులో జస్ట్ దాని గురించి అప్పుడు ఒక ఊర్లో జరిగిన సంఘటనలు ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని అని అంతేనా సైన్స్ ఫిక్షన్ అని చాలా సీరియస్ గా రాస్తారు అందరికి చూపిస్తున్నారు అని న్యూస్ ని ఆధారంగా అంటే బేసికలీ సినిమా అక్కడ నుంచి క్రియేట్ అయింది కదా సో మన సైఫై ఫిల్మ్ కాదండి ఇట్స్ హ్యూమరస్ ఫిల్మ్ అవుట్ అండ్ అవుట్ హ్యూమర్ ఫిల్మ్ ఇది అంటే ఆ ఇప్పుడు యూజువలీ ఒక ట్రాజిడీ ఉందనుకోండి గీత గారు ఆ ట్రాజిడీ అవ్వకపోతే అది కామెడీ అయిపోతుంది పీపుల్ టాక్ అబౌట్ దట్ ట్రాజిడీ ఇన్ కామిక్ వే ఆ రోజు మనం అలా పరిగెట్టాం అలా పరిగెట్టాం మనకే మనం అనుకుంటాం కదా చాలాసార్లు సో అలాంటి ఒక సెవెంటీ నైన్ సంఘటన ఏదైతే ఇట్ సపోజ్ టు బి అ ట్రాజిడీ బట్ ఇట్ డింట్ సో ఇప్పుడు అది కామెడీ ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు అందరం గోల్డ్ కాల్ మింగేశారని గోల్డ్ కాల్ మింగేశారు తర్వాత పైన ప్లేట్లు పెట్టుకుని తిరిగారు కొంతమంది కోళ్ళు మేకల్ని చంపేసుకొని తినేసారు మై డాడ్ టోల్ మీ డ్యూరింగ్ దట్ టైం వాళ్ళు కోళ్ళు మేకలు ఉంటే వాటిని ఇంకెలాగా లైఫ్ స్టాక్ ఉండదు దాన్ని ఎలా అయినా మనం సో ఇప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నప్పుడల్లా వాళ్ళు నవ్వుతారు అప్పుడు అని నవ్వుతుంటారు సో దట్ ఆ కామెడీని తీసాడు బయట సో దట్స్ 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 అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అది టు యాడ్ టు ఇది స్కై ల్యాబ్ అనేది జస్ట్ అ బ్యాక్ డ్రాప్ అండి ప్రైమల్లీ ఆనంద్ గౌరీ అండ్ సుబేదార్ రామారావు బండలింగం పల్లె ఉన్న పాత్రలు వాళ్ళ గురించి కథ స్కై ల్యాబ్ అనేది జస్ట్ అ బ్యాక్ డ్రాప్ బండలింగంపల్లి ఉందా అండి నిజంగా ఉందండి బండలింగంపల్లి ఉంది బండలింగంపల్లి ఉంది అది నాకు సౌండింగ్ నేమే ఫన్నీ ఉంది కదా అని చెప్పేసి బండలింగంపల్లి ఎక్కడైనా కొంచెం దగ్గరలో చేరువుగా ఉండడం జరిగిందా ఎవరైనా లేదు తెలుసు అవు ఉందని తెలుసు అంతే మనోడు వరంగల్ కుర్రుడు అంటే పుట్టింది కరీంనగర్ లో బట్ చదువుకుంది వరంగల్ అనమాట ఆనంద్ ఏమో డాక్టర్ మాట్లాడేది డిమాండ్ సప్లై అని సో బిజినెస్ మాట్లాడుతున్నాడు వీడు డాక్టర్ ప్రొఫెషన్ బై ప్రొఫెషన్ బట్ హీ టాక్స్ బిజినెస్ సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏదో అంటే దాన్ని ఆ సిచ్యువేషన్ యూస్ చేసుకుని ఒక డాక్టర్ ఆబ్వియస్లీ బండలింగంపల్లి విలేజ్లో రామ రామారావు ఆనంద్ అగైన్ పార్లల్గా మాకు నిత్య నిత్యమానం గారు చేసిన గౌరీ కార్ ఈ మూడు క్యారెక్టర్ ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా యూస్ చేసుకొని వాళ్ళ స్వలాభం పొందుతారా పొందరా విలేజ్ని యూస్ చేసుకొని ఏంటి వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ బిహైండ్ ది ఎంటైర్ థింగ్ ఇప్పుడు స్కైలో పడబోతుందని ఆపర్చునిటీ దర్ ఇస్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ కానీ వాళ్ళే అంటే సూపర్ ఆలోచన అనిపించింది నాకు సూపర్ డూపర్ ఆలోచన డాక్టర్ దగ్గర ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఆ టెన్షన్ భరించలేక ఏదో ఒకటి వస్తూనే ఉంటుందో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సిందే అండ్ అఫ్కోర్స్ ఒక న్యూస్ వచ్చిందంటే రిపోర్టర్స్ కంపల్సరీ వాళ్ళు మాత్రమే దాన్ని న్యూస్ అందరి ముందు తీసుకుని రాగలుగుతారు అండ్ ఆ క్యారెక్టర్స్ కూడా తీసుకోవడం కూడా అంటే ఓకే ఈ దీని మీద పాయింట్ మీద చేద్దాం అనుకున్నారు బాగుంది కానీ ఏ క్యారెక్టర్స్ అయితే బాగుంటుంది ఎవరికి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది ఆ టైంలో అనేది కూడా ఆలోచించడం ఏంటి డాక్టర్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆలోచన ఇది కూడా మీ డాడీ చెప్పారండి ఆ రోజు కథ వచ్చి ఇలా డాక్టర్ అలా సెవెంటీస్ బట్టలు ఇలా ఒక విలేకర్ గౌరీ నిత్యామీనన్ అనగానే అసలు ఏంటి వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్ నేను ఇందా చెప్పినట్టు ఈ సినిమా నేను చేయకపోతే ఇంకెవరో అవ్వస్లీ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇది ఇట్స్ అ హాట్ కేక్ ఎవరైనా పట్టుకెళ్ళిపోతాడు సో నేను చేయడం నిజంగా నా ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఎందుకంటే తను ఇచ్చిన ప్రజెంటేషన్ అలా ఉండింది కథ అంతా విన్న తర్వాత అండ్ మిగతా కాస్ట్ ఆప్షన్స్ ఇలా 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 అనుకున్నప్పుడు ఐ థింక్ వై నాట్ అంటే ఎంత ఇలాంటి కథ మనం మనం చెప్పాలి ఎందుకంటే దిస్ స్టోరీ హ్యాస్ టు బి టోల్డ్ అండ్ అది నా మీడియం ద్వారా అవుతుంది అన్నప్పుడు నాకు ఇంకా హ్యాపీ అనిపించింది మీరు అన్నట్టు సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ కదా అంటే ఆ ప్రాసెస్లో ప్రజెంటేషన్ ముఖ్యంగా అంటే విశ్వకి క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ అని ప్రతిసారి నేను మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఐ థింక్ ఆ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్తో తను చాలా కన్విక్షన్తో చెప్పాడు ఈ కథని మేకింగ్ కూడా నాకు చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది అంటే చాలా డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ ఆ ఫ్రేమింగ్ కానీ ఆ సౌండింగ్ కానీ కొత్తగా అనిపించింది ఫిలిం స్కూల్లో నేర్పించారండి అంతా రియల్ లైఫ్ లో నేర్చుకోవడం జరిగిందా ప్రాక్టికల్ థియరీ నాది రెండు అండి ఇంకా రెండు మిక్స్ అనుకోవచ్చు తరుణ్ భాస్కర్ గారు కూడా కనిపించడం జరిగింది ఆయన డిఫరెంట్ లుక్ ఒకటి ఇచ్చారు ఆయన సో ఏంటి బయట ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగిందా లేకపోతే ఆయన డిమాండ్ అయ్యేది లేదండి లేదండి నేనే రిక్వెస్ట్ చేశాను అంటే తరుణ్ నేను ఈ నగరానికి ఎక్కువ వర్క్ చేశాను సో నేను అది ఒక ఇంపార్టెంట్ సీన్ లో సో నేను ఐ థాట్ తరుణ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి తరుణ్ అండ్ ఉపేంద్ర
ఎల్తూనే ఉంటుంది స్క్రిప్ట్ అనేది ఎక్కడ ఆకుండా బట్ మీకు అలాంటి ఆప్షన్స్ ఏమన్నా ఉండేవా లేదా ఫస్ట్ బ్రెయిన్ లోకి వచ్చింది ఏమైనా సైజ్ ఆఫ్ హిమ్ టు సే దట్ అండ్ అంటే అట్లా ఏం లేదు అంటే అది నేను ఇంకా కొద్దిగా ఏం చేసా మేమైతే అంటే సత్యగారి దగ్గర డే 1 నుంచి ఉండింది స్కై ల్యాబ్ లో ఆయన ఉన్నారు డే 1 అంటే అప్పటికి ఏంటంటే మాకు నేను రాసుకున్నప్పుడు అసలు నాకు ఎవరు తెలియదు కాబట్టి ఆ యాక్సెస్ ఇబ్బంది కాబట్టి అసలు చెప్పచ్చా వెళ్ళచ్చా ఈ డౌట్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే పృథ్వీ థ్యాంక్స్ టు పృథ్వీ అంటే ఏంటంటే ఆ యాక్సెస్ వైజ్ అది ఈజీ అయింది అండ్ వివేక్ ఆత్రేయ యాక్చువల్లీ తను హీ హెల్ప్ మీ అండి అంటే బికాస్ బ్రో చే చేశారు కాబట్టి వివేక్ వివేక్ ఒకసారి అడగవా అంటే తను చెప్పడము నేను ఐ థాట్ మై థింగ్ వాజ్ ఇప్పుడు సత్య గారు కావచ్చు నిత్య గారు కావచ్చు వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నో చెప్పించుకుందాం అప్పుడు ఇంకా రిగ్రెట్స్ ఏమి ఉండవు కదా ఇంకా వేరే దగ్గరికి వెళ్ళచ్చు అన్న ఉద్దేశం అనమాట అంటే నిత్య గారు ప్రొడ్యూస్ కూడా చేసేలా చేశారు మీరు మామూలు ప్లాన్ కాదు ఇదైతే స్క్రిప్ట్ ఒప్పించడమే కాకుండా దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేలా కూడా అసలు ఇదిలా జరిగింది ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్ కదా అంటే స్పెసిఫిక్స్ పృథ్వీ అంటే ఫస్ట్ కథ విన్నప్పటి నుంచి షీ లైక్ డెట్ చాలా బాగా నచ్చింది తనకు అండ్ తను అప్పటికి ఇంకా ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్షన్ అనేది తనకు ప్లాన్స్ లేవు బట్ తర్వాత ఇంకా మేము వేరే వాళ్ళకి కూడా పృథ్వీతో పాటు ఇంకా పృథ్వీ ఇంకా వేరే వాళ్ళకి కూడా చాలా మంది పిచ్ చేసాం ఐడియన్ అప్పుడు దెన్ షీ థాట్ ఓకే నేను ఐ లైక్ ఇట్ సో మచ్ వై నాట్ సపోర్ట్ దిస్ ఫిల్మ్ అని చెప్పేసి కో ప్రొడ్యూస్ చేయాలని చెప్పేసి షీ టుక్ దట్ కాల్ అండి అంటే సత్య గారు నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదా మీరు చెప్పలేదండి లేదంటే పార్ట్నర్ చేసుకోలేదండి చేసుకోలేదు నేను అదే అన్నాను నన్ను కూడా చేసుకోవాల్సింది కదా అన్నాను తర్వాత పృథ్వీ ఒక ఎప్పుడు ఇచ్చే స్మైల్ ఇచ్చి పక్కలు పెడు అంటే పృథ్వీ కూడా పృథ్వీ గురించి చెప్పాలి పృథ్వీ చాలా అంటే హైట్ ఉంటాడు అండ్ అంటే యంగ్ వన్ ఆఫ్ ద యంగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ పృథ్వీ సో వెరీ ప్యాషనెట్ గా నేను చూసిన చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్స్ లో ప్రతిరోజు సెట్కి వచ్చి సెట్ లో ఉండి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా టు మేక్ షూర్ ద ఫిల్మ్ కమ్స్ అవుట్ గుడ్ అండ్ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ అగైన్ విశ్వకు రాసుకున్న అంత అద్భుతమైన కథకి అంతే సపోర్ట్ కావాలి లేకపోతే యాక్టర్స్ మేము ఉంటే సరిపోదు వీ నీడ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అండ్ పీపుల్ హూ బిలీవ్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ యాజ్ వీ బిలీవ్డ్ ఇన్ ఇట్ సో పృథ్వీ ఈస్ వన్ ఆఫ్ దోస్ వెరీ ప్యాషనేట్ మూవీ మేకర్ ఫిల్మ్ మేకర్ తను అంటే క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అనే ఒక పదంకి ఐ థింక్ హీ బికాస్ హీస్ గాడ్ ఈస్ ఇన్పుట్స్ వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరు ఫస్ట్ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యారు రెక్కి అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ వాజ్ రైట్ దేర్ ఐ థింక్ నా కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే బయట పిక్చర్స్ నుంచి మనం చాలా మంచి ఫిల్మ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫ్యూచర్లో బికాస్ హీఈస్ లీడింగ్ ఇట్ సో ఐమ్ ష్యూర్ హీల్ హ్యావ్ సమ్ వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ బయట పిక్చర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన స్మైల్లోనే ఆ పాజిటివిటీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా డెఫినెట్గా ఆయనకి సక్సెస్ అందిస్తుందండి ఈజీగా హైట్ తొందరగా సో మ్యూజిక్ నాకు ఇంట్లో ఇందాక చెప్పినట్టు సౌండ్ చాలా కొత్తగా అనిపించింది నాకు ఆర్ఆర్ వింటున్నప్పుడు ఏదైతే ట్రైలర్లో వినిపించిందో పాస్ అవుతూ ఉంటుంది కదా షార్ట్ టప్ 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 అనేది తులసి గారి మీదకి అండి ఇలా అది కూడా చాలా చాలా బాగా అనిపించింది ప్రశాంత్ హరి గురించి ప్రశాంత్ మీరు చెప్తే బాగుంటుంది వీళ్ళు వీళ్ళిద్దరు చాలా మంచి నేను మన విశ్వక్ ని నేను ఐ కీప్ పులింగ్ హిస్ లైఫ్ ఏడిపిస్తూ ఉంటాను రాత్రి రెండుకి మూడు గంటలకి ఫోన్ చేసినా ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే ప్రశాంత్ దగ్గర ఉన్నానని చెప్తాడు కొత్తగా పెళ్ళి అయింది కొంచెం వదిలే నువ్వు ఏంటి మూడు గంటలు ఫోన్ చేసినా ప్రశాంత్ దగ్గర ఉన్నానంటే అని అలా ఏడిపించామండి ప్రశాంత పేరు పాపం పేరుగా ప్రశాంత్ కానీ ఏ ప్రశాంత్ అయి పెడతాను అయితే వీళ్ళిద్దరు ర్యాప్ ఐ థింక్ వీళ్ళిద్దరు ముందు నుంచే ఫిల్మ్ స్కూల్ టైం నుంచే ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటాను అండ్ నో డెఫినెట్లీ అలాంటిది ఏదో జరిగింది ఎందుకంటే ఇద్దరికి దే హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ మనోడు అడగడం ఆయన రావడం అంతే ప్యాషనేట్ గా ఐ థింక్ ఈ సినిమాలో ప్రశాంత్ తో పాటు చాలా మంది అలా పని చేసిన వాళ్ళే ఉన్నారు గీత గారు లైక్ డైరెక్షన్ టీమ్ కావచ్చు మన రవితేజ కావచ్చు ఎడిటరు ఆదిత్య జవాడి మన డిఓపి కావచ్చు వాళ్ళందరూ విశ్వక్ కోసం పనిచేశారు అండ్ విశ్వక్ కూడా వాళ్ళ కోసం ఫైట్ చేశాడు సో ఇట్స్ గివెన్ టేక్ థింగ్ ఫర్ వాళ్ళందరినీ అంటే వాళ్ళందరూ ఫిల్మ్ బ్యాచ్ ఒకప్పుడు అందరూ కలిసి ఇంతకుముందు కూడ
సో అక్కడి నుంచి తను ఫైట్ చేసి వాళ్ళని తెచ్చుకున్నాడు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు కూడా అంతే డెడికేటెడ్గా సినిమా కోసం కష్టపడి వాళ్ళ బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఫుట్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఆదిత్య బ్యూటిఫుల్ కెమెరా వర్క్ ప్రశాంత్ అయితే ఇంకా మ్యూజిక్ అదిరిపోయింది అసలు మామూలు మీరు చూస్తారు కదా మీకు అర్థం అవుతుంది ఆర్ఆర్ టిప్ అంటే సు వెరీ సుప్రీమ్ సౌండ్ డిజైన్ అండ్ ఇది అండ్ ఆబ్వియస్లీ రవితేజ ఎడిటర్ అండ్ నాకు అది లొకేషన్స్ కూడా చాలా బాగా అనిపించాయి అండ్ ఇంకోటి మనం డెఫినెట్ గా కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ కి అండ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కూడా ఇవ్వాలి వెతుక్కొని రావాలి ఆ రేడియోలు ఆ థింగ్స్ అన్ని కూడా కొంచెం ఓల్డ్ అంటే అది వేరే ఉంటుంది మళ్ళీ ఆ చైర్స్ కానీ అవంతా కదా వాళ్ళందరూ పర్ఫెక్ట్ గా మీకు వర్క్ చేసేసినట్టు అనిపిస్తుంది సీరియస్లీ అంటే పూజిత కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ తను ముందు కూడా ఫిల్మ్స్ చేశారు తను అండ్ దిస్ బీయింగ్ అ పీరియడ్ ఫిలిం మీరు అన్నట్టు కాస్ట్యూమ్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సో నేను వెన్ ఐ నరేటర్ ద స్టోరీ అప్పటి నుంచే ఏంటంటే తను స్కెచెస్ గీసుకొని ఇలా ఉండొచ్చు ఇలా ఉండొచ్చు చాలా రెఫరెన్సెస్ మేము వర్క్ చేసాము అండ్ కలర్ ప్యాలెట్ ఇలా అనుకున్నాం అని ఆదిత్య అయిపోయాడు మేము వి అరైవ్ డేట్ కలర్ ప్యాలెట్ ఆ కలర్ ప్యాలెట్ కి తను ఇన్పుట్స్ అవన్నీ సింక్ అయ్యి చాలా కష్టపడి చేసిందండి ఆ లొకేషన్స్ కూడా బాగున్నాయి ఆ స్టెప్స్ అది ఉంది కదా ఏదో చిన్న ఒక కొలంలో ఉండి నాకు ఆ కింద దాంట్లో దాక్కోవడం బాగుంది అయినా ఓపెన్ ఉంది కదండి పడుతుంది కదా నాకు లేదండి దాక్కున్నారండి అంటే ఉదయం ఇంకా అంత లాజిక్ కావచ్చు అంత రీజన్ కావచ్చు ఆ టైంలో లేదు అంటే ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఇంకా వాళ్ళు చేయగలిగిన ఒకప్పుడు స్కైలా భయపెట్టింది ఇప్పుడు స్కైలా నవ్విస్తుందా సో కొంచెం సేపు మనం చాలా సీరియస్ గా స్కైలాబ్ గురించి మాట్లాడేసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఫండీ గా కూడా మాట్లాడుకుందాము అండ్ సత్య గారు చాలా కామన్ కంపోజర్ అని నాకు అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు కూడా సో ఇది మీరు కొన్ని చెప్పాలి మాకు ఏమైనా తెలియనివి డెఫినెట్ గా సో మన దాంట్లో కంప్లీట్ గా సెట్ లో లేట్ గా వచ్చేది ఎవరు యాక్టర్స్ పేర్ల తీసుకోవాలి ఓ మనం రాహుల్ రామకృష్ణ గారి గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి ఎంత సినిమా ఇమీడియట్ గా రాహుల్ రామకృష్ణ గారి గురించి అది నా కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి ఒకసారి ఎనీహో సో ఎవరు చెప్పండి సెట్ కి లేట్ గా వచ్చేది ఎవరు నిజంగా ఎవరు రాలేదు ఇది నిజం ఎవరు టైం కి రారంటున్నారు ఎవరు టైం కి రారు అంటే ఎందుకు నేను ఇది అంత కాన్ఫిడెంట్ చెప్తున్నాను అంటే ఈ సినిమా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంతే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఇట్స్ ఫిఫ్టీ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ఫిల్మ్ యాక్చువల్లీ ఇది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డేస్లో చేయాలి అంటే మేము టైంకి రాకపోతే సినిమా అవ్వదు సో ఆ దృశ్య అండ్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు కొత్త జనరేషన్ కొంచెం నేను అనేది మరి మార్నింగ్ షార్ట్ పెడితే ఈవినింగ్ వచ్చేది కాదు సో జస్ట్ అందరిలో కొంచెం చూస్తే ఏదో ఒక సాక్ తీసుకొని ఇవాళ నా బ్యాగ్ పట్టేసింది భయ్య ఇవాళ నాకు నేను చెప్తా ఎందుకంటే కొత్త కొత్త జన్ ఏదైతే వస్తుందో అందరూ టైం చాలా వాల్యూ ఇస్తున్న వాళ్ళే వస్తున్నారు అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ టేకన్ యాజ్ అ చిన్న ఒక నెగిటివ్ యాంగిల్ కూడా ఉంది టైంకి రాకపోతే అన్న సో పీపుల్ ఆర్ వెరీ మచ్ ద కేరింగ్ అంటే మేకింగ్ షూర్ దట్ దే కమింగ్ ఆన్ టైం ఎందుకంటే అది ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఐ గివ్ అ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ టు టైం సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐఎమ్ సీయింగ్ పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ సో ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ అండ్ నిత్య నిత్య నాకు తెలిసినంత వరకు తను ఎక్స్ప్రెషన్ క్వీన్ అని చెప్పాలి అవును ఎంత బాగా అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు బికాస్ ఆఫ్ హర్ లైఫ్ నేను మళ్ళీ 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 చూడాల్సి వచ్చింది సో నిత్యతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది మీకు ఆయన అడగండి అవునా యా మీరు డైరెక్ట్ చేశారు కదా అది అది మనం అడుగుదాం బికాజ్ యు అంటే యాక్టర్ కింగ్ సైడ్ మై జస్ట్ ఉంటారు కదా మంచి యాక్టర్ ఆపోజిట్ లో ఉంటే నో 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 నిత్య గారు ఇస్ అ వండర్ఫుల్ యాక్ట్రెస్ ఓకే అంటే అందులో నో సెకండ్ థాట్ బట్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ నాకు లేదు అంటున్నాను ఆ ఓకే సినిమా పరంగా ఎందుకంటే స్టోరీస్ వైజ్ అండి అంటే వీళ్ళ స్టోరీస్ కలిసి ట్రావెల్ అయ్యి చాలా తక్కువ సీన్స్ అనమాట సో దీని ఇప్పుడు నిత్య గారిది ఒక స్టోరీ ఒక అదొక ఆర్ట్ ఉంటుంది ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ థింగ్ తన బీట్ పాయింట్స్ తనవి ఉంటాయి సత్య గారిది అండ్ రాహుల్ గారిది అలా ఉంటాయి అనమాట సో ఎక్కువ మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టోరీ సత్య గారిది అండ్ రాహుల్ గారిది వాళ్ళవి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి నిత్య గారు చాలా తక్కువ సో దట్స్ ద రీజన్ వై అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫిలిం త్రూ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నట్టు చెప్పట్లేదు అందుకే నీ ఎక్స్పీరియన్స్ నిత్య గారితో చెప్పు అంటున్నారు లవ్లీ అండి అంటే అసలు లైక్ యు సైడ్ అసలు నిజంగా అంటే బెస్ట్ అంటే షార్ట్ అటు మానిటర్ ఇటు పక్క కూర్చొని కెమెరా దాంట్లో చూస్తున్నప్పుడు ఒక మంచి యాక్టర్ మీ స్క్రిప్ట్ ని మీ డైలాగ్స్ ని డెలివర్
లేదు యాక్చువల్లీ అంటే టు గెట్ టు వర్క్ విత్ మై మై ఫేవరెట్స్ ఓకే అది అదృష్టం కదా అండి అంటే ముగ్గురు ఆల్ త్రీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మై ఫేవరెట్స్ ఓకే సో వాళ్ళతోటి వర్క్ చేయడం అనేది లిటరలీ మీరు చెప్పినట్టు సింగ్ సౌండ్ వల్ల నాకేంటంటే ఇప్పుడు యూజువల్ పెద్ద మానిటర్స్ అలా కాకుండా షోగన్ అది ఉండేది అండ్ దాని చుట్టూ ఒకటి ఉండేది సో హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని అది త్రూ అది చూస్తుంటే అది నాకు అప్పుడే ఫిల్మ్ చూస్తున్న ఫీలింగ్ వచ్చేది సో ఎందుకంటే సింగ్ సౌండ్ కాబట్టి అబ్సల్యూట్ పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ ఉంటుంది అండి ఎటువంటి డిస్ట్రాక్షన్ ఉండదు ఇట్ ఆల్మోస్ట్ ఫీల్స్ లైక్ యూఆర్ వాచింగ్ ద ఫైనల్ ఫిల్మ్ లైక్ ఎస్ సైడ్ నా ఫేవరెట్స్ నిత్య గారు సత్య గారు అండ్ రాహుల్ గారు వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేయడం చూ చూడము అది బెస్ట్ ఫీలింగ్ అండి సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్కైలాబ్ కరెక్ట్ టైంకే ల్యాండ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను నేనైతే అండ్ పైగా ఎవరిని హామ్ చేయకుండా ఎంటర్టైన్ చేయడానికి హామ్ అవుతుంది ల్యాండ్ అవుతుంది ఈ సారి అయితే సో డెఫినెట్గా యూనో అందరూ నవ్వుకోవాలని ఆరోగ్యాన్ని పెంచుకోవాలని అండ్ సక్సెస్గా సక్సెస్ఫుల్గా ఈ చిత్రం మీ అందరికి ఇవ్వాలని మ